வணக்கம் லாஸ்ட் வீக் நம்ம பேப்ஸ்மியர்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யார் பண்ணணும் எப்போ பண்ணலாம் இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மூணு விஷயத்தையும் இப்போ பார்க்கலாங்க பேப்ஸ்மியர் பற்றி நம்ம ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறோம்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட்டு எல்லா லேடிஸும் பண்ண வேண்டிய ஒரு டெஸ்ட்டு அதனால தான் நம்ம இதை பற்றி இவ்வளோ விவரமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இதை எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக ப்ளீடிங் இருக்க டைமில் பண்ண முடியாது ஸோ பீரியட்ஸ் இருக்க டைமில் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு எனக்கு பேப்ஸ்மியர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பண்ண முடியாது ஸோ பீரியட்ஸ் இல்லாத எனி டைம் நீங்கள் வந்துட்டு போகலாம் இந்த பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட் உங்களால் பண்ணிக்க முடியும் கர்ப்ப காலத்தில் பண்ணலாமா அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி தாராளமாக பண்ணலாம் பட் பண்ணும் போது சில சமயம் சில பேருக்கு ஒரு துளி ரெண்டு துளி மாதிரி ப்ளீடிங் வரலாம் ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக டாக்டர்ஸ் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ணுறது உண்டு பட் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் பண்ணுற பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான சூழ்நிலையெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ பீரியட்ஸ் இல்லாத எனி டைம் நீங்கள் போய் பேப்ஸ்மியர் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பீரியட்ஸ் வந்து முடிஞ்ச ஒரு ஒன் வீக் டைமில் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதிகப்படியான செல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தபடியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எதுக்காக இது பண்ணணும்னு நான் லாஸ்ட் டைமே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த செல்ஸில் மாற்றம் இருந்தால் தெரியும் அப்படின்னு ஸோ எதுக்காக நம்ம இந்த மாற்றத்தை இவ்வளோ தேடுறோம் அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதமான கேன்சர்ஸ் நம்மளால் வராமலே தடுக்க முடியும் சர்விக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கர்ப்பப்பை வாய்ப்புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேன்சர் அப்படின்றது உடனே வந்துடுற ஒரு விஷயம் கிடையாது அதாவது தூங்கி எழுந்தால் கேன்சர் அப்படி கிடையாது ஸோ பல வருஷங்களாக குறைஞ்சது ஒரு ஏழு எட்டு சிலவங்களுக்கு பத்து வருஷமாக கூட அந்த ஸ்டேஜஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செல்ஸ் மாறி 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 தான் கேன்சராக உருவெடுக்கிறது ஸோ இந்த பத்து வருஷ இடைவேளை நமக்கு டைம் இருக்குது இந்த பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை பேப்ஸ்மியர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட நமக்கு வந்துட்டு கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதை நம்ம தவிர்த்திருக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா அதனுடைய வைத்திய முறைகள் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேறுபட்டது அது நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை த தடுக்கிறதுக்கான முறை தான் இந்த பேப்ஸ்மியர் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு அத்தியாவசியமான டெஸ்ட்டு நம்மளால் எல்லா விதமான கேன்சரையும் தடுக்க முடியாது தவிர்க்க முடியாது கர்ப்பப்பை வாய்ப்புறத்தில் உள்ள கேன்சரை நம்மளால் ரொம்ப அழகாக தவிர்க்க முடியும் அதுக்கான ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் எஃபெக்டிவான ஒரு டெஸ்ட்டு தான் இந்த பேப்ஸ்மியர் மிகப்பெரிய வருத்தம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியறது இல்லை இதை பற்றின புரிதல் இல்லை ஸோ நம்ம நிறைய பேர் வந்துட்டு இது வரைக்கும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக பேப்ஸ்மியரே பண்ணாமல் கேன்சரோடு இருக்க பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடாது ஸோ எல்லோரும் தயவு செஞ்சு ஒரு தடவை உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை மீட் பண்ணி பேப்ஸ்மியர்ன்றதை கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க அடுத்தபடியாக அந்த பேப்ஸ்மியரில் வேறு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் வெறும் கேன்சர் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தெரியும் இப்போ நமக்கு வெள்ளப்படுறது அரிப்பு இருக்குது இது ப இந்த மாதிரியான தொந்தரவுங்க இருக்கவங்களுக்கு பண்ணிங்கன்னா எந்த கிருமினால் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளால் பார்த்து சொல்ல முடியும் ஸோ எந்த வயசு வரைக்கும் நம்ம பேப்ஸ்மியர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வருஷம் வருஷம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ இது வரைக்கும் பேப்ஸ்மியரே பண்ணாதவங்க இப்போ புதுசாக வராங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக பண்ண சொல்லி சொல்லுவோம் அறுபது வயசு வரைக்கும் பேப்ஸ்மியர் பண்ணணுங்க அதாவது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதில்லை அப்படின்னா ஒரு தீட்டு வ வந்துட்டுருக்கிற ஒரு ரெகுலரான ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்னு சொல்லுவோம் அதாவது மாத மாதமாக தீட்டு வந்துட்டுருக்கிறவங்க மூணு மா மூணு மாதம் தொடர்ச்சியாக பண்ணி நெகட்டிவ்னு வந்துடுச்சுன்னா அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டாம் ஆனால் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் பண்ணதே கிடையாது இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தீட்டு நின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தடவை பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப அத்தியாவசியம் ஸோ என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அட்ரெஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே வருவோங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே ஸோ இது சம்மந்தமான ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க தேங்க்